اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان وہ تمام معجزات سے نوازا جو آپ سے پہلے انبیاء کو نوازا تھا اور ان سے زائد معجزات سے نوازا مثال کے طور پہ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں سورہ مریم میں آتا ہے ورفعنا ہوں مکان علیہ اور ہم نے انہیں ایک بلند مقام عطا کیا اور انہیں ایک بہت بڑے اونچے مقام پر پہنچا دیا جبکہ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مقام اعلیٰ دیا وہ اس مکان علیہ سے بہت بڑا مقام تھا جسے صورت النجم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قاب قوسین او ادرا اس مقام تک آپ کو بلند فرمایا جہاں تک حضرت نو علیہ السلام کے موجزات کی بات ہے تو ابو نعیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ موجزہ جو حضرت نو علیہ السلام کو دیا گیا تھا وہ آپ کی دعا کا قبول ہونا تھا آپ کی امت کا طوفان میں غرق ہونا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو کتنی ہی بے شمار دعائیں ہیں جو درجات قبولیت پر پہنچتی ہیں آپ کی تو ساری کی ساری دعائیں جو آپ نے مانگی ہیں وہ درجہ قبولیت پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی حیات طیبہ میں پہنچائیں اور ایک دعا آپ نے کہا کہ ہر نبی کے لیے ایک دعا خاص ہوتی ہے جو میں نے اپنی امت کے لیے روز بحشر کے لیے اٹھا رکھی ہے کہ اس دن تمہاری شفاعت کے لیے استعمال کروں گا کہ حضور رحمت ہیں سراپا کہ آپ نے اپنی وہ دعا بھی اپنی امت کے لیے بچا کے رکھی سبحان اللہ سبحان اللہ کتنے ہی موقع ایسے ہیں حضور کی زندگی میں کہ لوگوں نے آپ سے دعا کے لیے کہا اور آپ نے ہاتھ بلند کیے ابھی ہاتھ نیچے بھی نہیں آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے موصلہ دھر بارش پر سا دی حضرت ابو نعیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت نو علیہ السلام سے زائد موجزات اور فضائل عطا کیے گئے ہیں کہ بیس سال کی قلیل مدت میں کئی ہزار لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین میں لوگ گروہ در گروہ داخل ہوئے جیسا کہ سورة النصر میں آتا ہے کہ اذا جا نصر اللہ والفتح ورائیت الناس ادخلون فی دین اللہ افواجا کہ لوگ جوک در جوک دین میں داخل ہوئے جبکہ نوح علیہ السلام کی ساڑھے نو سو سال کی تبلیغ کے بعد ایک سو افراد بھی نہیں تھے جو آپ کے ساتھ کشتی پر سوار ہو اسی طرح امام سیوتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی ایک فضیرت یہ بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کشتی میں سوار تمام حیوانات کو آپ کے لیے مسخر کر دیا تھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کی اور اعجاز کی کیا ہی بات ہے کہ کائنات کے ہر حیوان کو ہر چیز کو حضور کے لیے مسخر فرما دیا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر کہ جس کو ہم سیرت النبی میں بھی پڑھ چکے ہیں اور اس کے علاوہ حضور کے معجزات کے زمن میں بھی دیکھ چکے ہیں کہ جنگل کے بھیڑیے اور بھگیار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے ایسے بیٹھے ہیں جیسا کہ ایک بالتو جانور ہوتا ہے اور جا جا کے چرواہوں کو خبریں دے رہے ہیں جنات خبریں دے رہے ہیں سبحان اللہ کیا احتمام ہے اسی طرح کتب سابقہ میں آتا ہے تورات وغیرہ میں کہ حضرت نوح علیہ السلام سے قبل دنیا میں بخار نہیں ہوتا تھا حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب وہ کشتی میں سوار تھے اس زمانے میں بخار زمین پر اترا اتارا گیا اور جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اجاز ہے کہ آپ کے مدینہ طیبہ آنے کے بعد بخار کو مدینہ منورہ سے جحفہ کی طرف منتقل فرما دیا گیا